。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希。本节目由让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约播出。折叠看三星，五代更来劲！感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。目前，京东家电家具焕然一新一 v 一改编赛比赛结果：回身丹被淘汰，橘子海被淘汰，散人被淘汰，瓦伊娜被淘汰。我的天哪！残酷，就是直接淘汰一半呀！不是你下班，就是我下班的比赛吧？哎，你这栏目跟逼的，这次挺突破自己的。就是我们第一次在我们的爵士音乐当中加入了电子音乐的成分。每次老想做一些不一样的那个声音上的尝试什么的，能发出人类猜想宇宙的声音。尝试了一下交响乐合成器的部分，加入进来、啊。之前没有展示过的，来自于欧弟的演唱。有些事情还是需要勤加练习，大量的练习来逼迫自己成长。碰到强的人，你会用更强的力道去跟他们对话。我们做的就是减法，化繁为简，就是玩最原始的。这首歌百分之百释放了我们的能量，并且让我们之前的一些粗犷感、新的风格尝试。OK。就看一看，在舞台上比一比，谁更能嘚瑟。Cool。的这个改编赛了，听了那么多，一般都是人家改编的好，他们就一通夸；然后人人家改编不好，他们就顾左右而言他。<笑>这都是套路。那我们问一问，那个每个人心中对改编歌曲这件事儿，你那标准到底是什么？好，我们大老师开始吧。哎，其实我我我我改编的歌是这样的，他只要是好听的歌，我就把它改成好玩儿。比如说以前那个《梦醒时分》那个歌，我就怎么觉得这个歌怎么那么好听呢？我要改就得把它改成那个《星云大鼓》。好，你是怎么怎么唱的？你《星云大鼓》？早知道伤心总是难免的，您又何苦一往情深呢？别的意思。如果流行歌来说，像他这个就属于毁歌呢。啊，对对。啊对对对，好玩为主嘛，不是？对对对，就是好玩。大佬，你的歌被别人改编过吗？你那些特别欢快的那些歌，对，开心的歌其实很难改。然后我听过很多人改过我的歌，都改的真的是很一般。哦，对对，一般人都都听得对对，很好听。<笑>你那个那个什么小小什么什么小彩虹啊什么？小彩虹。阳光彩虹二维码啊，不、哦、是小白马，阳光彩虹二维码，二维码，对。我们这现场这个咪迪老师老憋着改你那个阳光彩虹，就是那个那个那个那个阳光彩虹。来，这位咪迪老师，你施展才能的机会来了，你改一个大老师这个二维码，我们听听。二维码，听听啊。
妈妈，我们因为这段时间已经四年没有见了。一个咪蒂的老师为什么只能在幕后是有原因的，就是呢，就是改不好，你知道吗？就是对对对，一听就是喜丧，就是这种感觉。娜姐，你你你对于改编歌曲的标准是啥？在我心目当中，就一定是我很喜欢的歌，然后在一些音源上、一个色彩上再加一些东西就够了。就所以你是不会把它改成《惊云大鼓》？不，不，这这，既亵渎了这首歌，又亵渎了《惊云大鼓》。什么叫亵渎？《惊云大鼓》它是种艺术，怎么叫什么亵渎呢？都很好改的，是不是？你永远不懂我伤悲，就像白天不懂夜黑，然后就是这样的。亚东改编歌曲的标准是什么呀？我没标准，你无所谓。不是，就是我觉得什么可能都有，也没有假定。对，我有我有改过最多的是莫文蔚的那个回味专辑。就我有改搭起手鼓唱起歌，嗯、啊、嗯、啊，然后外面的世界，还有花好月圆。我看刚一会儿要改罗大佑，就罗大佑是我偶像。然后我小时候被买他一个卡带，坐几十个小时火车，真的。然后结果我长大就认识他了，然后他就跟我提了一个要求，他说：“哎，亚东，你把我的好像是现现象七十二变那个歌改成电子乐，然后跟我去首体演出。”那一次，说实话，我在家憋了好几天，真的就我我改不了，因为我觉得我要跟他去演，肯定别人会骂我。就你在毁一个好作品，所以你知道那种压力。所以我觉得乐队改编，我天了，真的太难了。那，先生，第一要改歌，第二还得给人改剧本。对，那这一样吗？其实有很特别像的地方，嗯，因为这是两种表达嘛。原本他那个作品里边，他有那个作者想要表达的东西，但是你作为一个新的创作者，你需要把你要表达的东西和那个东西做一个很好的融合，就是如果能平衡的很好，就会很舒服、嗯。你特别爱改儿歌，把儿歌改成一个特别恐怖的东西。蓝蓝的天空，银河里。一闪一闪亮晶晶。对，其实就是一个我觉得巧合吧，啊，巧合。小星星其实不是我在做剧本的时候就想要把它放进去的，其实是那个过程，演员演的时候他自己哼出了一个旋律，我说啊，这个好像可以。扩扩展成就是新的一个意义，而且那种悬于阴森的环境里唱儿歌最吓人了。对，蓝蓝的天，看我让你就哇哇，哪儿的孩子，回家就找你妈去。<笑><笑><笑>好，按照我们这个惯例啊，我念一念广告。<笑>家电家居选京东，省心省钱。太轻松，感谢多快跑省的京东独家冠名播出。京东，一起月下，一起安慕溪，感谢让黄桃滑进肚子里的安慕溪联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约赞助播出。月下同款折叠屏，想要低调都不行。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。好，那我们开始准备进入今天正式的比赛——京东家电家居焕然一新一 v 一改编赛第一组乐队，他们是。新学校废物合唱团 ，No Hard，No Hard， 对 no 对新学校，哎呀，一个那种精神小伙，对战这种女魔头，刘娃同学，请站直你的老腰，一定要听住啊！<笑>有没有愿意挑战 No Hard？ 没人敢。安静了十秒啊，走啊！好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊
鞍山的汉子。我我我是来帮你们解决问题的，因为你怕你矛盾。<笑>我是一个伟大的人，请你手下留点情。我我不是想跟你 PK。以后还有复活的环节吗？咱、嗯、说还挺好，留下了缓缓解了我们俩的尴尬。对对对对对。对，就主打一个仗义。我也知道大家不敢选他的原因，就是因为他很厉害嘛。但是我觉得我们风格也不一样，即使输了也不难看，就选他呗。哎呀。我们这赛段改编的是张学友老师的《如果这都不算爱》。这个歌挺洒脱的，我们也挺洒脱的。这首歌小的时候就印在我们心里了吧？就走在街上就能听见。和朋友去 KTV 的时候，也总有人点，我也会没事点一点这首歌。所以我觉得这歌会给我带来一些好多个朋友玩的时候的回忆。而且呢，歌我们还不用背歌词，几乎都能记住。但是我现在也也有点有点忘了，有点忘词刚才刚排练完就忘词了。不是有有几个有含糊，因为他好多词是只动了几个字，然后然后容易习惯性记忆记错。到时候给我替词器就应该没什么事了。就这几句够了，就咱这字幕，你讲谁也看不懂。<笑> Sure,要不要？不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要
才不算独白。都怪我没能耐，转身走开。难道牺牲才精彩？伤痛才实在，要为你流下泪来，你却证明是爱。木西，一起 talking。京东家电家居焕然一新，因为已改编赛，本组对决的第二支乐队是 Nova。Nova。你们选择改编哪首歌？我们决定改编的就是张学友的《一千个伤心的理由》。一千个伤心的理由。就一千个伤心的理由。从一个表面的角度看的话，它是一个比较传统的一个情歌，就是失恋啊，然后难受啊。但是他们唱这一千个伤心的理由，不是说一千个伤心的理由，不是是一千个伤心的理由。我们能继续再往前走，它是这个歌的劲儿，它是一个特别勇敢的歌，它有点那种战歌的感觉。我们做歌有点像做衣服，就先有一个人过来打个板。结构打完了以后的话，我们再发给所有的人，大家能听，然后去想他们要编什么东西。刚刚做完粗稿，王博士进来，在这个阶段，他也可能听完粗稿以后有一些想法，然后我们就需要可以选定什么样的乐器。改编这首歌的时候，加入了很多很多的器乐和合金色的想法。今天他带的是电西塔琴，呃，不是，应该是一个西塔电吉他。啊，西这是什么？西塔电吉他，一个特殊的器，对，是的，是一个中欧生产的合成器，能发出人类猜想宇宙的声音，好，很好笑，人类猜想宇宙啊。Next， 这是一个七十年代的电子琴。我们就是就期待有一些对自己的挑战啊！我这次有挑战，有挑战。嗯。他说想加一个舞蹈，我说行啊。那你们想在哪里加入舞蹈？好，我们现在是幻想这个大舞台。哒哒哒哒哒。好了，那我是站特别高的一个地方，等于就看的是一个大长条，一大批的在看，就是拿个手撑出来，人家抖。然后张开，里面是金色的，出来一个哎。哈哈哈哈哈哈！哎，出来了，走走到前面，然后。你找到合适的舞蹈演员，但是他在主动要飞过来，然后就等你了，然后就要踩踩上前面，啊，我我在还在上面，我很很清楚的。张学友那时候在场。
们这块就开始闪光。这个光起来了 ，club 变成一个 club 了，大概这意思，大概这意思。你觉得？你觉得？你觉得就是像他这样的想法，我我支持他这样的想法，你是不是会？就是觉得我这人还不错。<笑>就是这个想法，他已经习惯了，他已经习惯了。我以为他要说什么。<笑><笑><笑>挑战就是成长，我喜欢挑战，因为我喜欢能给我自己成长的机会。失败或者盈利不最重要，最重要就是你能再给你自己往前迈一步。我觉得自信是来自尝试，因为人生中从来没有过这么好条件的舞台，这么好条件的挑战。<笑>有了月下这么好的舞台，我们就是期待有一些对自己的挑战，然后看到我们自己到底多厉害。
遇见个伤心的理由。一千个伤心的理由，最后我在你们的故事里。这个大西武的声音，姐姐好帅！能哈，投票，三、二、一。对不起各位老师，我现在起不来了。哎呦，怎么了？在这儿崴脚了。摔摔摔摔了，是崴脚了吗？膝盖哦。现在很疼，人很疼是吧？哎呦喂！摔着了，摔着了。对对对。哎，新学校，诺汉都请到台上来。来。那还是坐个椅子吧，拿一把椅子。好了好了。可以坐，可以坐，可以坐。让海浪往中间坐一点呗。一二三，走你。哎呦喂，好嘞！谢谢各位。哇，现在变成那个歪歪信号了。对不起各位，我老干这种事儿，对不起。啪叽。哎哎哎，好。来吧，我觉得你们两个乐队站在一块儿，真的有一种同一个帮派的感觉啊。我年轻时候的女神，她是。以前我见他都不敢讲话。那时候你多大、啊，刘？那时候我三十五。大学的时候，他们自由乐队，他巨性感美丽。所有地下圈里玩乐队的人都喜欢他，他唱唱的也好，长得也漂亮。虽然现在也漂亮。虽然是什么意思？<笑><笑>啊，他的膝盖 OK 吗？我是长期手上病，管我。<笑>每上一次台都一定要留下点什么的那感觉啊，就留下一个关节。啊、<笑>好吧，来说说说说改编张学友这个两首歌怎么想的？刘浩来说说吧。这歌我觉得就伍佰写的，他那个旋律我特别喜欢，他挺江湖的写的。然后我们经常 KTV 里的时候，只要。喝饮料喝多的时候都会唱这首歌，对，在家就没没法听这歌，有一些想去 KTV 的感觉，对，那就把家做成 KTV 不就结束了吗？就我我家以前开过 KTV， 现在还开着呢吗？不不开了不开了就倒闭了倒闭了倒闭了，生意资金要周转，靠谱就找杜小马啊！哎，杜小马。<笑><笑>好的，刘昂这回进步了，他不凹了已经。他整他整场他没有靠着别人这样。啊，今天不靠了。他今天站着倍儿直。我我也想堂堂正正做个人。<笑>反正站也是半个小时，能影响我一生，我就好好站着呗。快<笑>来说说吧，改编张学友怎么想的？呃，一千个受伤的理由。呃<笑>当时反复听了几遍，突然又觉得这歌其实有点怪，因为他在唱一千个伤心的理由，但是一个 call and response， 就应该是唱一千个冰凉的啤酒，然后是那种一千个冰凉的啤酒，旁边一个人，一千个冰凉的啤酒，但是他唱的是一千个伤心的理由。在听这首歌的时候，我们发现他整个和声搭配啊，还有这种 call and response 的编曲，不是。好像在说我一个人在伤心，而是说一群人去做一个事儿，更像一个一千个坚强的理由。然后最后我们就决定了把他这个一千个坚强的理由放在编曲里。Cool. 然后就联想到很多这几年发生的事儿
，嗯，其实我们都认识很多年，这个独立音乐圈子不是那么容易做。嗯、um, ，有很多上坡下坡，上坡下坡，但是我我一直都看所有人在坚持，就有些人开个店，那个拿店来养乐队；有些人上个班儿，然后拿上班儿来养乐队；然后有些人的话，也可能就是干不下去了，然后就就就退出了，过了段时间又回来了，等于他们都有一千个伤心的理由。为了坚持他们喜欢这个音乐，然后现在呃到了这个大舞台有这个机会以后的话，我觉得是一个胜利的感觉。嗯，好，我们请各位老师来说说听这两首歌的感受呗。来，李先生，呃，我我我就是新学校，我就。听到了一些我非常熟悉的语言，听到一些非常熟悉的语境。就是朋克音乐里边有一种特别有意思的东西，就是我不管，反正我就插上线，拧拧到最大。有一种朋克自己的那个魅力。然后那个 No h a r d 那个舞台我太喜欢了。我之前就是在大概半年前吧，我看了那个话剧，然后那整场其实音乐不是一个主要的东西，在那个话剧里，我我感觉就是看了一场就是摇滚的。音乐会，你们的台上我看到了，就是差不多同样的感受。它又是摇滚乐，它又很像戏剧，对，就是、很有意思啊、嗯嗯。赵老师呢？我们新学校演的时候，我就就就尤其的觉得亲切。他们这些东西就是我以前干干这些事儿，我现在也在干这些事儿。然后，而且我永远都会干的就是这些事儿。然后我也根本不想变，因为这对于我来说已经足够了。我人生热血一共就这么多，然后我每回能让它再燃起来已经很不容易了，所以每回看见这种东西的时候，都会让我觉得我们是血在融在一起的，特别的亲切，特别棒。嗯，我觉得新学校这回能留回来，我觉得特别的开心，因为朋克是唯一摇滚乐里没有死的，我我能这么说吗？可以，反正朋克音乐在我心目中是永生的，咱们这个舞台缺朋克，你明白吗？所以说，我觉得这是我心中的那个烈火，也是要燎原的东西。然后 Noah Hard 作为咱们摇滚乐的杨丽萍呢，非常的棒。摇滚乐的杨丽萍呢，哎，长相的这个小彩旗然后就开始了。看这东西对我来说是一种熏陶，然后我也希望能够看到他们更棒的表演。了不起，嗯。大东，我觉得海宁是一个，就是一个人，一定是他内心。积蓄了、积攒了特别多感情，才能够在音乐上这么简单的表达依然那么丰富，信息那么强。我今天还是被感动了。我觉得首先《一千个伤心的理由》这种歌，啊，我觉得它是满满的负能量和情感包袱。最后在别人的故事里，我被遗忘。我真的我不想背这个包袱。我不知道，比如娜姐，你唱完这个歌，你去开庆功宴喝酒去了，然后我为什么要背这么大一个包袱？我个人是不太接受这种，所以我为什么喜欢 No Heart， 就是这个歌的高潮就是一千个，他卖的就是这个点，然后海宁完全弱化了这个点。哦。完全放弃了歌原有的那种情感的表达，他那个地方就是轻描淡写一带而过，他留了一大段的时间去自我宣泄自己的情绪，感染力反而特别强。真的，我发自内心的觉得，真的是太怎么说，太打动人了。啊，新学校废物合唱团，上一次你们的表演我，我我我也很喜欢。今天就是说心里话，我觉得就是少了那么一点点，呃，怎么说变化或者是什么，就完全非常还是你们。你跟呃 Noah Hart 在一起的时候，他们就会显得更多。我个人是喜欢创造力，我更喜欢那些突破的创新的人，因为他带给我们更多。体验音乐以及艺术还可以往什么方向走？哎，但是这个观众的这个点不一样。我跟贾东老师这一点，我觉得观观感不一样。我觉得你们千万不要变，就是一一模一样，就就是这样。就是我就好这口。你看，就跟葛润队那帮人，他们从来多少年就一模一样。我觉得这样就对了。我特别怕我喜欢的乐队有变化。就是我就觉得挺珍贵的啊。我觉得千变万变。它那个根儿，所谓这个内核这词儿特别俗啊，但是也只能这么说，就那个内核没变，就是我爱怎么着怎么着 ，I don't care。Cool。对呀、啊
就这样。你知道为什么这次我们设计整个《超级大乐迷》也每人只有一票吗？嗯，就是我们希望台上、台下、楼上，大家都不用彼此负责任。哎，各抒己见。所以我们依照最后一个总数去看，最后到底在这个 PK 当中，最后的得票是什么样？我充满悬念，看看呗。来，我们看一下新学校和 n o v 的。最终结果，你觉得哪个赢？我觉得新学校赢，但我就个人审美喜欢，我就是就肯定喜欢诺瓦哈那个。嗯，我就不是咱们是抬人还是抬凳子，咱们统一一下。坐在后边。哎呀，客气客气。别动别动了，别动了。有药什么喷一喷吧。海玲姐，你先坐，你还是弄一下吧，要不然一会儿就肿了。先躺一会儿。脚先下。把那个腿扶一下啊，冰敷一下，对，膝盖和底底下也垫一下，上面垫一个，底下垫一个，对，因为这个急急性扭伤期就得需要冰敷。因为上次受伤是前交叉韧带，呃，是后交叉韧带的一些拉伤，然后这个交叉这个已经前交叉已经做过手术。我先去，我往后仰着，往后仰着啊！对，好，来那个赵和石的。我要给站起来。你这个情况就是交叉韧带断裂，我可能不能这样玩啊！来，京东家电家居焕然一新，因为一改变赛。P K 的两支乐队是康斯坦的变化球，二手玫瑰，太强了啊！哇哦，神仙倒下，猛的来了。康斯坦当时是那种挑战者的姿态。康斯坦，康斯坦变化球。我们想要挑战二手玫瑰老师。哇塞！牛的，哟，太牛了！我我觉得康斯坦太猛了，做了一个我估计月下所有的乐队都不敢做的决定。你觉得康斯坦为什么会选你们？我觉得他们可能喜欢我们吧。那凭什么喜欢？第一次看到他们的感觉，就只有三个字：吓坏了。哥，你上月下，你上它有啥用啊？哇塞，翻！就是被他们表演方式震撼到，没有什么理由，就是想要跟他们有一些交集。而且我是比较希望的是，想要让他们注意到我们。嗯。这里面你你们熟悉的歌哈、啊，刘欢，刘欢，我们很多人是。王心凌呢，我知道。不知道。啊，不要不要不要不要。他们的歌我们都算是听过，不至于陌生。我觉得就你们来就行，不用担心，没关系，你们定。我觉得是超贴心哎。那我们选王菲可以吗？行，没问题。好，没问题，可以。那你就咱们就跟着举手吧，先选先算呗。王菲。那咱们最终选择改编的是哪一首歌？我们这次改编的歌是王菲的《开道荼蘼》。哇、wow. ！我觉得《开道荼蘼》就是它本身，它整个故事讲完，让我的感受是，你不要再纠结这些世间的事情，就是要放下
。那我们歌前的人其实也是这个样子。我们在写歌前的人的这首歌的时候，我们也是很纠结。但写完唱出来之后，我们也放下了。我们想在《开到荼蘼》里置入《搁浅的人》这首歌，这样子其实就是这两首歌就可以有一个很完美的对话。Cool。确认融入我们自己的歌之后，我们把我们平时分工的训练发挥到一个极致。我先录了一个吉他，把原声唱进去，然后我就传递给下一个人。然后我就把和弦进行想法、前奏跟 bridge 弄好之后，小米会先把鼓组整个都做起来。然后我就是修饰一下就给大家了，好嘞。原曲它的写法本来就是很抽象、很隐晦。如果说我们用我们的方式去改编，用搁浅的撕开这个面具，可以把这个歌曲的演出推到一个高潮。碰到强的人，你会用更强的力道去跟他们对话。既然已经选择了二手玫瑰音，那我们就要拿强的东西出来，加油！
。哇哦，小明好帅。好，康斯坦的变化球，我们给他投票，三、二、一。好，本组对决的另一支乐队是二手玫瑰。有什么想法吗？就是不一定非得二手风格。对啊，我也是这么想的。康斯坦的风格是很文艺的。哦，我们也可以做一个二手康斯坦。哎，二手康斯坦球。Yeah. 对，我想玩他们的风格。哎。你听过吗？这歌？这挺好，这挺好的。嗯。听起来一下给我带入了一个像剧院里的音乐剧的那种感受，从远方归来的爱人，然后两个人相见的那种画面。这个我觉得有做有做的空间，嗯，这我我喜欢这个，就文艺一回。行啊。开始。大师请来。就这意思呗。哎，咱这个我觉得定的不是文艺吗？这就变成中国风了，现在。没听出来文艺这个名字。所以我们做了调整，改了一些自己的一些舒适区吧。我可以不吹喇叭呀，就前面用八乌，然后后面用管子。这我爷爷做的，他先传我爸了，我爸用，我爸爸用完又给我了。Cool， 双头琴。它就是上面就是是十二弦的，底下六弦的，你听啊，等于相当于两个人弹。圈儿哥主动不打鼓了，我觉得前面那所有的我都不应该进，我只打后面中国大鼓。你成长了。哦、强哥，你觉得你跳出舒适圈了吗？哎呀，你叹气干嘛？发出了个哎，这是什么呀？哎呀，<笑>哎，你这栏目跟逼的。夜里收到了强哥的两点多那个 demo， 李自强哪这么认真过？他以前是啥样啊？打呼噜的点啊，百分百的。强哥的呼声，不信你们有感受一下。那两点半正香的时候，这是大家排练很认真的，因为那种风格之前没有尝试过，所以一直在排练，一直在打磨。就就一遍一遍打，就是找那感觉，慢慢的，再来来，来，来来来再来，这让你们栏目给我们逼的，这乐队二十年没这么认真呢，再来一遍吧，再来一遍啊，行吧。没没，强哥，我副歌弹错了，喂，强哥你弹错了，比对的那还好。二手玫瑰这次将带来一场跳出舒适区的偶遇。是否欲望是天雨，爱情是场雷雨，必然的偶遇，不计较回忆，灵魂自由身躯。甜蜜的晚雨。曾此生相许，谁忍心要断句？相逢的露水，让莲叶太累，借酒还给烟雨。
语无趣，爱生于无惧，生死也是结局。沉淀了情绪，升华了情欲，要往哪里去？相忘的无忧无虑康斯坦，我们先相互评价一下，好不好？那个梁龙先来说说康斯坦。本来这个栏目组让我彩排的时候过来偷听一下，啊，后来担心失去信心就没偷听。你就没听？刚才在侧台的时候是第一次看，我感觉他不是唱出另外一个自己理解的那种，对于一个人、一个神或者一种其他身份的一种自己的诠释吧。我看那个美术和他们的整个现场，非常震撼，是完全是康斯坦，非常好。谢谢。小米感觉怎么样？吓死了，就是，<笑>就是我天哪，怎么那么帅啊？<笑>就我觉得真的吓到了。嗯。
就是我觉得这这完全就是创作另一个歌，我真的觉得二手玫瑰怎么能让我所有的感感受感情都是复杂的？就他怎么做到？就是你你那个那个那个木鱼是时间吗？对，这一开始就是拿鼓边敲，后来美术老师第一个说的跟您的单词一样，他说这是时间吗？那可是，可是那个音色为什么？我觉得有人骑着小马，就是他让我的心情好复杂。就这到底是什么？然后等到巴乌那段进来的时候，我觉得哇，就像命运一样。嗯、可是正当我要抒情的时候，突然发现贝斯跟他弹一样。我又懵了，就这这是什么情况？呃，处理过几种，一开始最早是姚兰说能不能做一个纯同步，后来又改成那种你相互呼应，最后我接着前面那个哒哒哒哒，后来我说最好就就傻到就你俩就就嘣嘣嘣嘣嘣嘣不去做变化的，嗯，那块特别好。然后康斯坦就是我我明显的感觉就你们选那个歌本身是一个。很乐队化的歌，就是比如一个流行歌，你把它改成乐队化，它就反而比较容易出彩。可是它原本就是一个这样的东西，你你要给它改回到流行吗？如果没有你们后面那一段，我觉得这个改变会塌。但是你们自己的歌搭进来的那一刻，我觉得哇，就成立了。我觉得整个的感觉都变得非常非常好。虽然你们表演非常用力，但是我丝毫没有感觉到那种宣泄。我觉得是非常内敛，非常在自己的状态里，真的非常非常出人意料。我觉得也是太好了，太棒了。谢谢，谢谢。哎，先生，那个，呃，二手玫瑰，就是我就觉得特别厉害的地方就是。这是一个特别会和听众沟通的一个乐队，就是刚好到那个点，观众就一下能抓到一个东西，然后就是有一种很良性的互动和沟通的感觉。因为我在特别特别早之前，我看过梁老师自己个人的一个演出，然后我记得当时你唱的最后一首歌的时候，你在一个特别奇怪、非常突然的地儿，叭一下就停住了，然后你们说想鼓掌的可以开始鼓掌了。然后底下就叭开始鼓掌，<笑>就是那个时候就感觉啊，好像是那个音乐是是是一直是这样，喜欢和观众沟通的。然后康斯坦，我第一个剧就是《隐秘的角落》第十集的时候，本来其实是想用呃搁浅的人那张专辑里边那个音丑，所以是出出了什么事吗？我们很愿意啊。啊，对，不是他他找到更哦，对对对对，啊，<笑>合适的，<笑>就是因为当时有有好几个适合的，最后我挑了一个最最适合的，因为那个其实也是在适合的那个范围之内。然后我把康斯坦所有的当时就是我能听得到的，我就都都听了。然后特就是包括今天有好多东西我也特别熟悉的，就是那种念白那种，其实在其他里边都都一直有那样的表达，我我也挺喜欢的。谢谢，谢谢，谢谢。就你后边加的全是你们自己的词儿。是是是。然后我就在那看，我一边我一边听你们说，我一边想，我说糟了，亚东，你看这又是在那逼逼，在那逼逼，可是这逼逼的太对了。什什么是逼逼啊？啊逼逼。什么是逼逼啊？逼逼逼逼逼逼就是周周周笔周笔畅的艺名。就是。<笑><笑>就是大张伟老师那个有些状态就是，他妈叫有些状态啊，我那个是瞎，这个是不一样的。当然，二手玫瑰老师们那个改编，最开始我听我一看这歌词就感觉二手玫瑰会选这个歌，应该会改成。命运那若是云，欲望那是片云呐、啊，就就这。大老师唱了一宿《金鱼大鼓》了，这就来了，对对对，这一下哐叽就造起来了。然后我跟亚东老师还说呢，我说这回一定不可能是那那样那样一个路子。然后，您前面那个抓马的那些东西，然后觉得特别引人入胜啊。你感觉马上就要开玩笑了，但是说的又是一个严肃的事儿。情死于无趣，爱生于无趣。
。但是你在听这个严肃的事儿呢，你后边又是那样一个视频，你又想乐，但是你又不知道怎么能才能笑出来。然后音乐同时又给你废窝了几下，但是他废窝了几下吧，又又扎的没那么狠吧，突然又挠你两下，所以他就是那么个劲儿。然后我就变成一个毛巾，就你你你你一直你一直拧我，然后呢，然后我就一直有一种被拧的快感。<笑>而且东北跟台北的合作，这个简直是太对了，就是。这次的主题。对对对对对对啊！这个台北台北四人转啊，也是非常的棒。然后因为他们的歌呢，就是之前就都说，就是有一个字叫丧然，他们的音乐其实在我心目中也像我们这位导演老师一样，叫辛爽。就是说，他特别的心酸，但是非常的爽。就是，就是我感觉这个歌有那么多特别准、特别嗨的噪点，那为什么让人不是那种迸发式的？他是往回往人摁住深渊似的。所以这种感受呢，让我觉得特别的新鲜。然后，因为我平时听不了这个，我的生活里没这东西，你明白吧？我害怕这个。但是你们让我听下去了，而且后边鼓手，然后又那种。特别爆发式的把这段又推上去之后，我觉得这个处理是非常棒的，所以两个都是非常了不起，棒棒的，谢谢，谢谢，谢谢。那那我可以表白吗？嗯、呃，当然。我我想要表白大张伟老师。嗨<笑>，人之常情啊，就是这样的啊。<笑>对对对，我知道，我知道，我知道他。其实我超超，我觉得呃，上乐队的夏天，我最想要。就是被他被他阴阳，你知道吗？我就想让他阴阳我，他都不阴阳我。<笑>但是他逼逼你，你知道吗？真的。呃，就是因为我我跟你差不多大啦，对。啊，对。但是我开始玩音乐的时候，你你已经，你不是十二岁的时候写那个吗？啊，十四啊，十四哦，嗯，哦哦，好好，那也可以啦。那也可以，对。两两岁不差了。<笑>然后我我那时候其实。我没有办法接受翻唱的版本，我觉得不行，这首歌就是一定要一定要，对对对对对，就是要那个感觉啊！我就是那时候小时候嘛，就是会有那种嗯，这次还是乐团，这次还是乐团这样，然后我很喜欢花花儿这样，哎，对，是是。你那个卷舌的音哦 ，My God！ 时间围绕着天使，追着坚持。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我我认真，真的，我真的很喜欢你。然后你不喜欢我们，真的是我。我没有不喜欢。我觉得，我觉得，我没有不喜欢。好难过。我们上一个赛道你都不跟我们讲话。对，你快点阴阳一下。不是。哎呦，我说这个话没人信，我其实很内敛的一个人，你们有人信吗？<笑>没人信，对不对？<笑>我跟你说，我要不是生活所迫，我比谁不爱说话呀。然后，但是呢，但是问题就是在于，我为了让我自个儿能自我自我盛开，所以我故意去屏蔽很多会让我想起我我自个儿内心的东西。我我知道。我所以，我才会故意要屏蔽这样的音乐，但是我内心中是极度欣赏这样的音乐的，所以我只是在抵抗我自己啊。我我我有看过你的所有的访问，你哭的那一种，所有访问我都看了。哎，少看，啊哎，哎哎，是是是是，少看点，少看点，少看点，<笑>对对对。比比是大老师的一件华服，但是他内心，他是一个是个哀人，是吧？还行，别这么看着我，跟要捐款一样，没有。<笑>没有那么残酷，生活不过如此，好吗？只是选择而已啊！谢谢你们啊！呃，我我也表白一下，就是昨天我们录了一个前彩，然后那个 P D 最后就问我，他说：“你知道卡尔塔为什么选你们吗？”他说：“就是你们第一场，让他感觉很震惊。”我说：“如果是这个理由选我的话，这是一个让我敬畏的。”不是对手，是一个敬畏的音乐人，因为这个栏目里，我可以实实在在说，以这种方式去选择一个人，让他跟自己在一个舞台上玩，这是一个强大的内心和是一个善意的内心。感谢康尔达，对，也谢谢二手老师们愿意接受我们的挑战，因为他们当下就是想都不想就接受了这样子，就。那我我表白，我表白了。今天一直在表白哦，这是怎么了？今天是情人节嘛？这怎么来讲？<笑>我们当初选择二手，其实是，就是有一种中二中二的感觉，就是想要让一些大哥哥
认识我们这些小屁孩，这样就是希望我们有机会一起合作。好啊，哦，好吗？真的真的，因为张浩你们也没去过哈尔滨，欢迎来东北。对对对对对对，没毛病。对，最后讲个段子 ，sorry sorry， 最后一段。你说，我我犯了一个错误。我们在后采、前采一堆采访当中一直在说，哎呀，那帮年轻人呐，怎么怎那帮年轻人呐？然后突然那批的说，你都人家多大吗？我我跟梁老师差两岁而已。啊！哎呦！哎！哇塞！你看看台北的朋友都注意保养。然后昨天见到小米，我们俩这个对白我尴尬到什么程度？我说不好意思，我不知道你们那，就是你们长得那么年轻，我怎么说都不对。他突然来句，我也不知道你看起来像五十多了。等一下，等一下，我有前提。等一下，五十多，我有前提的。对对对对，我是说，梁老师，你讲话的高度让我觉得你不是这个这个年纪。我觉得你你讲话的高度已经在，讲话的高度比你实际年龄看起来。大多了，是不是这意思？是智慧，智慧。对对。行吧，我们看一下二手玫瑰和康斯坦最后的分数。难解难分啊。